front fist, front fist, front fist, front fist. But I have a card, check out, call to action button. Okay, we can't work on me. पेज ऐसे एक्शन पर तो लिस्ट आप अच्छे से डिलीट करते करते तो और सारे हैले जो था कुक अपन नो तो नो तो पेज क्रिएट करें जगह मैं नो तो आपको नहीं बोला नो अपन पेज एक्शन पर तो लिस्ट पेज आठ आठ पेज ऐसे ही बोला एक्शन पर तो ऐसे पेज बोला था कुक अब जेट आप उधर सिला में डेट करेंगे फ्रंट पेज टेज जी अच्छा फिर ये 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 एक टिक हल्के डिट करी कलर टा इसे जाए तो सही टा आठ आठ तो हल्का ब्राइट इड आवारे दी अपस सेटी अच्छा मास्क में एक टेस्ट सेपरेट यूज़ करी इधर मास्क का ना एक टेस्ट गैप यूज़ करी वीडिंग ब्लेनर है रोपोरे ये रोपोरे में एक टेस्ट एक टेस्ट सेपरेट यूज़ करी प्लस एक टेस्ट ऐसे नोटों नोटों का एक टेस्ट मॉड्यूल देगी जो ना एक टेस्ट सेपरेटर सेपरेटर दे दिलाम Thickness to pixel. Thickness बोलते हैं वो इधर मैंने width का तो रुका है कि width sorry इधर height height thickness बोलते हैं height टमोटम की height मार्जिन और दिया जाए मार्जिन आप उतना दिलाम आप भी दे दे कि ऐसे रिकॉम्स है ये रिकॉम्स करने चाहिए दिल रिकॉम्स करने अच्छा मैं टेस्ट प्रोटीन यूज़ कर लूँ ये दूर आर मास्क नहीं यूज़ कर लूँ ऐ जे वीडिंग प्लानर तारे जो प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार वीडिंग प्रोग्रेस बार नीचे वीडिंग प्लानर मास्क नहीं जहाँ मैं ऐड कोर्स देख रहे हैं इतना मैं चिकन को नीचे नीचे ना इतना वाली ऊपर उठे इतना वाली एक लाख � 
আমরা এখানে এখানে একটা পেস্ট করলাম ওপরে ওপরের ব্লকের পর একটা আছে এখানে একটা আছে সেপারেটর আপডেট করি এই যে আমরা একটা সেপারেটর এইটার ভিতরে এসে বসছে এটা এটার ভিতরে কারণ এটার ভিতরে আসার একটা কারণ আছে কারণটা হলো আমরা কিন্তু রোর ভিতরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিছিলাম এর আগে এটা কিন্তু রোর ভিতরে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে রোর ভিতরে তাহলে তাহলে আমরা যেহেতু এই পুরোটা হলো রোর ভিতরে আছে এইটা এইটা রোর ভিতরেই আছে এই কারণে ওভারঅল রোর ভিতরে চলে গেছে এটা ইমেজটা কিন্তু রোর ভিতরে এই কারণে আর এই সেপারেটরটা রোর ভিতরে দিলাম এই কারণে ইমেজের উপরে আসলো যদি আমরা টান দেই টান দিয়ে আরেকটা আমরা যদি চাই যে আর একটা ইয়ের মধ্যে থাকবে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি চাই যে ইয়ের ইয়ের বাইরে রোর বাইরে রোড বাইরে যদি চাই সেক্ষেত্রে আমাদের আর একটা রো নেওয়া লাগবে রোটারে বাইরে নেওয়া লাগবে আচ্ছা আমরা এখানে একটা প্লাস করি একটা রো নিই আর নিচ্ছে একটা রো নিই আমরা চাইছি যে এটার বাইরে ইমেজের বাইরে থাকুক সেক্ষেত্রে আমরা একটা বাইরে থেকে একটা রো নিই ढुके दिल পঞ্চাশ এখানে দেবো একশো এটা নিচে দু একশো 
একটু গ্যাপ বেশি দিলে তাহলে ইবুর ওরা বেশি ওপর একশো পিক্সেল আর হলো নিচে আমাদের বাটন আছে একটা এই যে বাটন বাটনের নিচে সেটা বাটনের মধ্যে কোনো আছে অবশ্যই আছে বাটনের নিচে আছে একটা এই যে এখানে বাটন থেকে না দিয়ে সবচেয়ে সুবিধা হয় যেহেতু বাটন সবচেয়ে নিচে আছে রোর রোর বটমে দিই এই যে পুরো রো রোড ডিজাইন অপশন রোর মধ্যে প্যাডিং রোর ভিতরে কিন্তু বাটন রোর মধ্যে প্যাডিং ভিতরে একশো পিক্সেল জায়গায় ছেড়ে দিতে দেবো প্যাডিং কোনটা এই যে প্যাডিং লেখা আছে প্যাডিং এর ভিতরে আমাদের নিচে প্যাডিং দরকার একশো একশো পিক্সেল আপডেট করলাম এই যে আমাদের গ্যাপ আসছে নিজের একশো আছে ওপরে একশো আছে উপরে একটা করছি মার্জিন দেয় এটা থেকে মার্জিন ওপরে আর নিচে এটা হলো প্যাডিং দেওয়া এই ইয়ার পুরা রোড আর নিচে একশো পিক্সেল প্যাডিং আছে আচ্ছা আচ্ছা আজকে ইমেজের নিচে আমরা কিছু নতুন কিছু মডিউল অ্যাড করি নতুন কি কি আছে এটা নতুন একটা রো নিয়ে নিয়ে আগে সেকশনের ভিতরে থাকুক আমরা সবসময় রো নিয়ে সব প্রতিটা সেকশনের জন্য একটা নতুন একটা রো তাহলে একটা সেকশনের ভিতরে থাকে তাহলে কি হয় আমরা ব্যাক টোটাল সেকশনটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি কালার চেঞ্জ করতে পারি আর যদি আলাদা আলাদাভাবে নেই তাহলে কিন্তু টোটাল সেকশনের কালার চেঞ্জ করা যায় না এই জন্য রোর মধ্যে নেই ডি একটা ডিবির ভিতরে একটা সেকশন ফোন দিছিল যে কিভাবে ম্যানুয়ালি আপলোড করা যায় ম্যানুয়ালি আপলোড কিন্তু এর আগে দেখাইছি এই যে ইমেজেস আপলোড ফাইলস এখানে গেলাম চারটা ইমেজ একসাথে সিলেক্ট করলাম একটা একটা করে করা যায় চারটা করে করলাম আমি একসাথে চারটে করে আমি যা লাগে সব একবার করে নিই আর গ্যালারির ক্ষেত্রে একটা ইমেজ দাও অনেকগুলো ইমেজ তো আমি সবগুলো একবার সিলেক্ট করে রাখলাম যেহেতু সবগুলো সিলেক্ট আছে আমাদের কিন্তু এখানে অনেকগুলো সিলেক্ট করা আমাদের ইভেন এটাও সিলেক্ট করি সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সিলেক্ট করা আছে দিলাম ইমেজ গ্যালারির জন্য আচ্ছা ইমেজের সাইজ ইমেজের সাইজ আমরা থামনেল দিলে অনেক ছোটো হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আমরা মিডিয়াম মিডিয়াম দিই মিডিয়াম দিয়ে দিই কীরকম আসে আচ্ছা ঠিক আছে এটা থামলে সুবিধা লাগবে এটা বেশি বড় হয়ে গেছে মিডিয়াম অনেক বড় 
আর গ্যালারির স্টাইল একটু চেঞ্জ করি এটা কিন্তু অডভাবে আসে এটা কিন্তু ওই নাই সাইডে কোনো চেঞ্জ করার কোনো অপশন নাই ডিফল্ট আসছে মনে হয় একটু কাজ এডিট করি এই যেমন নিবু স্লাইডার দিই নিবু স্লাইডার দিলে আমরা ইচ্ছে করলে চেঞ্জ করতে পারি একটা বাটন থাকে চেঞ্জ করার জন্য পাশে অ্যানিমেশন দিই পুরো সেকশনটা একটা অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন নেওয়া বানাবো আপডেট করি এখন একটা বাটন থাকবে এটার পাশে চেঞ্জ করার জন্য ও এখনও যদি ছিল এই যে ছিলই তো এখন একটু নিবু স্লাইডারের মতো কিন্তু অনেকে যারা এস টি এম এল সি এস করছে তারা নিবু স্লাইডার করে অনেকটা নিবু স্লাইডার মতো আছে এখন কারণ এস টি এম এল সি এস এস স্লাইডার প্রথমে দেখা গেলো নিবু স্লাইডার দিয়ে কথা কারণ সবচেয়ে সহজ হলো নিবু স্লাইডার এই দেখুন এই নিউ স্লাইডার দেওয়ার কারণে এই যে নিচে কতগুলো ইয়ে আসছে যে আমরা ইচ্ছা করেছি কালার ইমেজ চেঞ্জ করতে পারতেছি এই যে ইমেজের কোয়ালিটি খারাপ এই কারণে কিন্তু এই যে এই হয়ে আসতেছে এই যে কোয়ালিটি খারাপ আর স্লাইডার সব জন্য সবসময় ভালো কোয়ালিটির ইমেজ দিতে হয় এখন দেখি এর মধ্যে আর কী কী এডিট করা যায় এই যে সাইড এই বাটন আছে এটা যা চেঞ্জ করা যায় স্লাইডার গুলো ব্যবহার করে দেন অসাধারণত প্লাগ ইন প্লাগ ইন ইউজ করি আল্লাহ তালা 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 প্লাগ ইন খারাপ ছিল আগে সাইজ একটু ছোট হয়েছে ফুল দিছি তো এই ফুল কিরকম আছে আগে কিন্তু আর বড় ছিল আগে এখন কিন্তু ছোট হয়েছে আচ্ছা আমরা ফুল দিছি ফুলে দেখি এরকম আসে আর স্লাইডারের ক্ষেত্রে স্লাইডার করার ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের করা লাগবে হলো প্রত্যেকটা ইমেজ সাইজ এক রকম রাখা লাগবে প্রত্যেকটা ইমেজের সাইজ একই রকম এইখানে আমরা ইয়ের মধ্যে চাই দেখি আমাদের মিডিয়াতে আমাদের কিন্তু সবগুলো ইমেজের সাইজ একরকম না কিন্তু স্লাইডার ক্ষেত্রে 
আমাদের সবগুলো ইমেজের সাইজ এক রকম থাকা লাগবে এই যে এই ইমেজের সাইজটা এটা ছোট বাকি সবগুলো ইমেজের সাইজ কিন্তু বড় আমরা ইয়ের ইগুলো একটু চেঞ্জ করি ইমেজগুলো ইমেজের সাইজ সবগুলো এক রকম থাকা লাগবে এটা আমরা যারা গ্রাফিক পারিতে পারি আর যারা গ্রাফিক না পারি তারা হইলো পেইন্ট নামে একটা অ্যাপ আছে পেইন্ট দিয়ে ডিফল্ট থাকে কিন্তু উইন্ডোজের পেইন্ট পেইন্ট এই যে পেইন্ট দিয়ে করবো আমরা সবগুলো ইমেজের সাইজ এক রকম পেইন্ট ওপেন করি দেখাই সবগুলো সবগুলো ইমেজের সাইজ এক রকম এখন এক মিনিট দেখাই এটাকে লোড লোড করি পেইন্ট লোড হয়েছে ফাইল ওপেন এটাকে রিলোড দিই আমরা গ্যালারিগুলো সবসময় স্লাইডের মতো আসে অনেকটা নিবো স্লাইডার সিলেক্ট করে দিলে দিছি এখানে ইমেজ গ্রিডও অ্যাড করা যায় গ্রিডের মতো আসবে বক্স বাই বক্স স্লাইডার দিলে একটু সুন্দর লাগে গ্যালারিগুলো এখন আমরা দেখবো যে সাইজগুলো কীভাবে প্রপোশন এক রকম করা যায় আমরা তার নিজের দিকে যাই ওই ইমেজ দেখলাম আচ্ছা এইগুলোই ঠিক আছে আমাদের ওই ইমেজগুলোর সাইজ হলো ছিল কত পাঁচশো পঞ্চাশ বাই তিনশো আটাত্তর এটার সাইজ কত আছে খুঁজে পেয়েছিলাম না এই যে এখানে একটা বাটন আছে পেইন্ট এর পেইন্ট অ্যাপ এর এখানে একটা বাটন আছে রিসাইজ রিসাইজে গেলাম আমরা এখানে গেলাম পিক্সেল এই পাশে এই পাশে গেলাম আমরা পিক্সেলে গেলাম পিক্সেলে যাওয়ার পরে আমরা এখানে সাইজ সিলেক্ট করে দেওয়া লাগবে যদি ওই কারণে ইমেজের প্রপোশন একটু নষ্ট হয় কিন্তু আমরা যদি সব স্লাইডার অথবা ইমেজ গ্যালারি এড করতে যাই তাহলে আমাদের ইমেজ কিন্তু ওইভাবে করা লাগবে না হলে কী যে একটা ইমেজ এরকম ছোটোভাবে লোড হয়েছে আর একটা ইমেজ লাভ দেওয়া বড় হয়ে যেতেছে একটা এই এরিয়ার বাইরে চলে যেতেছে তখন তখন তো ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সবগুলো কাছাকাছি সাইজ হয়তো পাঁচশো পিকজেল ছয়শো পিকজেল এরকম থাকলো আর একটা থাকলো চারশো পঞ্চাশ বাই ছয়শো এরকম থাকলো একটু ডিফারেন্স হলে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু একশো দুশো পিকজেল সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে ইমেজের চেঞ্জ হয়ে যায় এটা এই পর্যন্ত আছে পরের ইমেজটা লোড হইলো এই পর্যন্ত ইমেজের সাইজ অনুযায়ী আচ্ছা আমরা পেইন্টে ছিলাম এই যে পেইন্টে কাস্টম প্রপোশনে গেলাম যে পেইন্ট ওপেন করলাম একটা ওপেন করার পর এই যে এখানে আছে রিসাইজ পিকজেলে গেলাম পিকজেলে যাওয়ার পর আমরা দেখলাম আমরা দেখলাম কত পাঁচশো এটা অফ করে দেবো 
এটা অন রাখলে একটা সুবিধা আছে এটা অন না এটা সবসময় অফ না অন রাখলে কি হয় যাতে ইমেজের সাইজ অনুযায়ী ইমেজের প্রপোর্শনটা ঠিক থাকে হাইট উইথ কিন্তু এটা অফ করে দিলে ইচ্ছা মতো দেওয়া যায় যদিও কিন্তু তাহলে তো ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় সেভ দিলাম আচ্ছা আমাদের এটার রেট সাইজটা একটু দেখে নিই মনে তো ইতেছে না যে এটার সাথে সাইজে কোনো মিল আছে প্লাস হয়ে গেলাম এখন একটা সাইজ দেখি এই যে পাঁচশো সাঁত্রিশ হলো উইথ আর হাইতে আছে তিনশো আটান্ন করলাম আর স্লাইডারের সেক্ষেত্রে কোনো সময় লম্বা ইমেজ থাকবে না লম্বা ইমেজ যেগুলো থাকে ওরকম না একদম পারফেক্ট ইমেজ যেগুলো থাকে স্লাইডারের জন্য স্লাইডারের জন্য গ্যালারির জন্য সবসময় যে পারফেক্ট ইমেজগুলো যেগুলো যেগুলো উইথ বেশি হাইট কম তবে যাদের ফটো ফটো সব জানা আছে তাদের কোনো সমস্যাই নেই আর এই ইমেজগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের ক্ষেত্রে এরকম কারণ আমরা যখন ক্লাইন্ট কোনো ক্লায়েন্ট কোনো ওয়েবসাইট করতে দিবে তখন আর তোমার আপনাদের বলবে না যে তুমি এই ইমেজটা একটু এডিট করে নাও অথবা ইমেজটা একটু কাস্টমাইজ করে নাও এটা কেউ বলবে না ওরা নিজেরা ইমেজ দিয়ে দিবে যে স্লাইডারের জন্য এই ইমেজগুলো আর এই এই সেকশনের জন্য এই ইমেজ এই সেকশনের জন্য এই ইমেজ সেকশন বাই সেকশন দিয়ে দিবে সমস্যা নেই এই যে আমরা এরপর করছি এখন কিন্তু এখন কিন্তু সাইজটা চেঞ্জ হয় নাই সাইজের প্রপোশন চেঞ্জ চেঞ্জ হয় নাই এই জন্যে আমরা যখন ক্লাসের সময় আমরা আমরা কিন্তু কোনো সময় সাইজ চেঞ্জ করবো এটা আমি দেখাইলাম যাতে ইমেজ গ্যালারি স্লাইডার এইসবের ক্ষেত্রে সবগুলো ইমেজের সাইজ কাছাকাছি থাকতে হবে পঞ্চাশ পিক্সেল ষাট পিক্সেল ডিফারেন্স থাকলে কোনো সমস্যা নেই একটা ইমেজের সাথে আরেকটা ইমেজ কিন্তু এর সাথে বেশি একশো দুশো থাকলে সেক্ষেত্রে ইমেজ একটা একটা বড় হয়ে যাবে একটা ছোটো থাকবে একটা বড় হয়ে যাবে একটা ছোটো থাকবে এই যে লোড হওয়ার সময় যে অ্যানিমেশনগুলো হইতেছে অ্যানিমেশনগুলো হওয়ার সময় যেমন একটা অ্যানিমেশন হইতেছে না এটা একটা ইমেজ বড় হয়ে যাচ্ছে একটা ইমেজ ছোটো যাচ্ছে এরকম হয়ে যাবো আর এই ক্ষেত্রে ক্লাইন্টের কাছে ক্লাইন্টের কাছে চাইনি চাইনি মেয়ে সবসময় এটা কোনোদিন নিজের করা লাগে না কারণ আমরা তো ওয়েব ডেভেলপার আমরা তো গ্রাফিক ডিজাইনার এর তো গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ ঠিক আছে এই জিনিস গ্যালারি এটা কিন্তু স্লাইডার হিসাবে অ্যাড করা যায় উপরে অ্যাড করা যায় স্লাইডার হিসাবে কিন্তু উপরের জন্য আমরা আর একটা ইউজ করবো এখন আপাতত আমাদের এটা ইমেজ গ্যালারি আমার একটা ডেলিভারি বাকি আছে এটা দিতেছি না লেট হয়ে গেছে লেট হলেও সমস্যা নেই লেটের একটা পলিসি আছে বলে সেটা রইল কাজ শুরু হওয়ার পরপরই আমি আবারই করে রাখি ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করে আমি একটা একটা ইনিশিয়াল ডেলিভারি দিয়ে রাখি সবসময় যে মানে যে একটা ডেলিভারি দিয়ে রাখছি ইনিশিয়াল ডেলিভারি ইনিশিয়াল ডেলিভারি ডেলিভারি দিয়ে রাখলে ফাইবারের ওদের যে অ্যাপস আছে ওদের যে সফটওয়্যার সিস্টেম ওরা ওরা ওই মাথায় রাখে তো ও একটা ডেলিভারি দিয়ে রাখছে হ্যান্ড ডিভিশনের উপরে আছে এটা কিন্তু এই যে তেইশ তারিখের অর্ডার তেইশ তারিখ অর্ডার এখন পর্যন্ত করতেছি কারণ সমস্যা হলো আমি আজকে একটা রিভিশন করে দিলাম ক্লায়েন্ট দুই দিন পর এসে ঠিক দেয় না ঠিক আছে অথবা এটা কাস্টমাইজ করো এরকম সবসময় এরকম ক্লায়েন্ট আসে না আর কি মাঝে মাঝে এসে পড়ে আর কি এখন একটা কি আছে 
ছয় ঘন্টাকে অ্যাভেলেবেল ছিল একটা ডেলিভারি দিয়ে দিবি আর আমার সমস্যা হলো আমার হলো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বায়ার হলো লেডিস বায়ার এটা একটা অনেক বড় সমস্যা একটা সুবিধাও একটা সমস্যাও নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লেডিস বায়ার এই যারা মেল চিমের কাজ করবো তাকে তাকে তাদের সবচেয়ে বেশি পড়বো এরকম না আমার তো একরকম হয় কিন্তু আবার মানে পেমেন্ট পেমেন্ট বাড়ানো যায় আবার মানে এমন বাড়ানো যায় একটা সুবিধা অর্ডার ক্যান্সেল হলে আমি অন্যভাবে করি তো আমি তো ওইভাবে করি না যে আমার অর্ডার ক্যান্সেল দিলে আমার গিগির উপর কোনো এফেক্ট পড়বো না আমি মিউচুয়াল ক্যান্সেল করি আমি নিজে ক্যান্সেল করে দিই অর্ডারে বলি যে আমি তোমার পেমেন্ট ব্যাক করে দিয়েছি তুমি এখানে অ্যাকসেপ্ট করে নাও ও অ্যাকসেপ্ট করে না আমি আমি আমার এখান থেকে ক্যান্সেল দিই অ্যাম্বুলেন্সের বাইরের সমস্যা আমার তো সমস্যা নেই উল্টা উল্টা দৌড় দিয়ে আমি তুই বাইরে ঢুকি আমি তুমি তো পেমেন্ট ব্যাকিং পেয়েছ তুমি খেলে অ্যাকসেপ্ট করো ওরা তো অ্যাকসেপ্ট করে নেই এই পপআপটা কিন্তু মেল চিমতে করা এটা কিন্তু একটা পপআপ পপআপটা দেয় দিদি ডেলিভারিটি দিদি ওই দিন একটা ওয়ার্নিং খাইছি যে এই ডেলিভারি দিতে যায় এই ইমেজটা যে লোড হয়েছে কি না লোড হইতেছে আমি খেয়াল করি না যে লোড হয়েছে কি না লাগাইছে আমি বসে হয়ে গেছে দিছি ডেলিভারি পরে দিয়ে ওয়ার্নিং দিছে ফাইবার থেকে যে তুমি তো ফেক ডেলিভারি দিছো ফেক ডেলিভারি মানে পরে দিই না ইমেজ অ্যাড করে নেই মানে ওয়ার্ক অ্যাড করতে হয় সাথে আমি খেয়াল করি না যে লোড হয়েছে কি না আমি ভাবছি লোড হয়ে গেছে আমি ডিসি ডেলিভারি ডিসি ডেলিভারি পরে দিই ফাইভ একটা ওয়ার্নিং আসছে দিলাম দেখি কোন সময় আছে আজ মেমোর একটা সময় যে সময় আমি ঘুমা ঘুমাবো ওই সময় আসা নক দিব আচ্ছা ঠিক আছে এটার কাজ শেষ ও এইটা দেখায় একটু হ্যাঁ যদি লগ ইন করা থাকি তাহলে একটা কাজ করো যে কাজটা আমি সবসময় করি এত লগ ইন করাই আছে এই যে পপ আপ এসে পড়ছে কিন্তু হঠাৎ করে পপ আপ আসলো না একটা সাবস্ক্রাইবার ফর্ম এটা কিন্তু মেল চিম দেখা করা মেল চিমের কোড আইনা এখানে বসানো হয়েছে ভিতরে আর অটোমেটিক লোড হইতেছে আমার এটা একটু একটু লেটেড ছিল এই কারণে হয়তো লোড হইতে একটু প্রবলেম করতেছে কিন্তু অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রবলেম করবো না এখান থেকে কেউ মানে এই করলো যে কেউ যদি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে নাম দিয়ে সাবমিট করে তাহলে তাহলে কি হবে তার এই ইনফোগুলো মেলচিমে লিস্ট আছে মেলচিমে লিস্ট ক্রিয়েট করা হয় ওই লিস্টটা চলে যাবো আর হলো অটোমেটিক্যাল একটা ইমেল মেলচিমে সেট করা থাকে অটোমেশন ক্যাম্পেইন ওই অটোমেটেড একটা মেল আমরা জীবনে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ই করি না যে সাবমিট ওর ইমেল টু ডাউনলোড মানে কিছু ফ্রিবি নেই অনেক সময় ওইগুলো কিন্তু মেল চিমটা করা থাকে যে আমি এখানে ইমেল সাবমিট করলাম করার সাথে ছাড়ার সাথে দেখি আমাদের ইমেল একটা ই আসে পড়ে মেসেজ এসে পড়ে ই সহ ব্যাপারটা হলো এরকম অনেকটা এখান থেকে আমরা যদি সাবমিট দিই অটোমেটিক্যালি একটা ইমেল আমাদের ইনবক্সে এসে পড়বো আর ওর কাছে ইনফুগুলো চলে যাবো মেল চিপের লিস্টে এগুলো পপ আপ এই পপ আপটা করতে করতে যে আমার সাত থেকে আটটা স্যাম্পল দেখানো লাগছে পপ আপ করে দিতে আমি এটা দিয়ে স্পিড ভাবছিলাম আচ্ছা দিই কাজটা করে রেখে দিই ওরা মনে থাকবো না আচ্ছা একটা একটু একটা ই করি সেটা হইল আচ্ছা ইমেজ গ্যালারির পরে কি অ্যাড করা যায় আমার একটা ভিডিও প্লেয়ার অ্যাড করি এর সাথে যদি বলতে চাই এখানে ভিমিউ ভিমিউ লিঙ্ক আছে জায়গায় ইউটিউবের লিঙ্ক কাজ করে নাকি নইলে অন্য কোনো প্লাগ ইন দেওয়া করা হইব 
কারণ আমরা সব সময় ইউটিউবের লিংক দিয়ে দেব কারণ আমরা যদি ডিরেক্ট ভিডিওটা তোলা যায় সাইটটা কিন্তু ডিরেক্ট ভিডিও দিয়ে সাইটটা তুলি সাইট কিন্তু বাড়িয়ে যেতেছে আস্তে আস্তে বলে পেছন নাম্বার টাকা কিছু দাও বলে ঠান্ডা লাগতেছে গলায় পেছন নাম্বার টাকা কিছু দাও রুমাল পেছে নি আমার গলায় ভিডিওর একটা ইউআরএল অ্যাড করি এই যে ভিমিও লিঙ্ক আছে ভিমিও লিঙ্ক যদি না হয় তাহলে আমরা এই প্লাগ ইনের এই মোটিল ইউজ না করে অন্য মিটিল ইউজ করি যদি প্লে না হয় কারণ আমরা সবসময় ইউটিউবে আপলোড করি ইউটিউবে আপলোড করার পর সেটার লিঙ্ক ক্লায়েন্টও যদি চায় ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে একই রকমের ইউটিউবে আপলোড করে লিঙ্ক দাও লিঙ্ক তো সাইটের স্পিড ডাউন হয়ে যাবো অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার সবসময় এই পুরো ভিডিওটা সেন্টার থাকবো অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন সবসময় একটা দেওয়া ভালো পরে ঝামেলা হয় যে পুরো পরে পুরো সাইটটা রিভিউ করে অ্যানিমেশন দিতে দিতে ই লাগে এই সাইড একটু স্টাইল করে প্রথম থেকে অ্যানিমেশন বাউন্সিং রাইট অ্যানিমেশনগুলো একটা একটা ট্রাই করে নিই নিজে নিজের যেটা যেটা ভালো লাগে আর কি এই যে অ্যানিমেশন এখানে দেখা যায় দেখি কীভাবে আসলো এটা এভাবে আসবো এখন যেটা আমরা বাউন্স ইন দিই ট্রাই করে দিই এরকম আসবে এই যে এরকম বাউন্স ডাউন এই যে উপর থেকে নিজ দিকে আসবো এরকম দিয়ে রাখলাম একটা উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেসিওটা পরে চেঞ্জ করবো পরে এক্সপোর্ট করবি না সময় লাগবে এখানে এক্সপোর্ট করতে ইউটিউবের লিঙ্ক আসছে কিন্তু এইভাবে না ও বলতেছি না আচ্ছা আমি একটা ভিডিও অ্যাড করতে চাইছি এইখানে ও ওই সাদ দাম মানে একটু বুঝে নাই ভিডিও প্লেয়ার এই জন্য আচ্ছা কাটি তবে আমি একটা ভিডিও অ্যাড করবো এই রোড ভিতরে একটা নতুন ভিডিও এই যে ও আমার একটা ভুল ছিল আচ্ছা ভুলটা সলভ করি এখনই এই যে ভিডিও প্লেয়ারে ক্লিক করলাম নতুন রোড থেকে রো করার পরে ওই যে টাইটেল কোনো সময় দেওয়া দরকার নাই টাইটেল থাকলে টাইটেল আসে পুরো ইয়ের উপরে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবসময় যদি আমরা ফুল দেখাতে চাই যে আমরা এইখান থেকে এক পর্যন্ত পুরো উইতে ভিডিও 
আর অনেক সময় আমরা দেই মাসখানে আর একটা কজির কলম নেই সেই ক্ষেত্রে এক পাশে টেক্সট আর এক পাশে ভিডিও আমরা ফুলই নেই এখন আপাতত চেঞ্জও করা যায় দরকার নেই আমরা ফুলই নেই রেশিও ডিফল্ট আছে তাই থাকুক যদি পরে চেঞ্জ করা লাগে সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করবো অ্যালাইনমেন্ট সবসময় সেন্টার মানে মাঝখানে থাকবে তাই নাহলে লেফটে অথবা রাইটে থাকে থাকবে সি এস এস অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন দেখাইলে আমি একবার অ্যানিমেশন যে কোনো একটা দিলে এই যে কীভাবে অ্যানিমেশনটা আসতেছে এরকম আসবো তারপর আমরা এখন আমাদের এখন ভিডিও লিঙ্কটা দরকার আমরা আগেরবার কী করছিলাম আমরা প্লে লিঙ্ক আনছিলাম প্লে লিঙ্ক না আমাদের এই এমবেডের লিঙ্কটা কই আছে শেয়ারে মেবি আচ্ছা শেয়ারে গেলে এখানে এমবেডের লিঙ্ক বসাই দেবে সবসময় এমবেডের লিঙ্ক এমবেডের লিঙ্কটা দেখাই আবার দেখাই প্রথম থেকে শেয়ারে গেলাম একটা ভিডিও থেকে শেয়ারে শেয়ারে যাওয়ার পর এমবেড এইটা সবসময় এমবেডে ক্লিক করলাম এই যে একটা কোড আসছে আর এই কোডটা অ্যাপ্লাই হয় কি না কোডটা যদি না অ্যাপ্লাই হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওই লিঙ্ক আছে একটা লিঙ্কটা নিয়ে দেবো কপি করলাম দেখি যদি কোড অ্যাপ্লাই না হয় সেক্ষেত্রে আর একটা লিঙ্ক আছে ওই পাশে আর একটা লিঙ্ক বসাই দেবো এখন দেখি এই কোডই হয়ে যাওয়ার কথা এই এইখানে আসছে যেহেতু তাহলে এখানে আসবো আমরা কই কী করলাম আমরা কিন্তু এই কোডটা নিছি কোডটা কই থেকে নিচ্ছে আরেকবার দেখাই দিছি আগে দেখি এখানে আসছে কি না এটাকে লো রোগ আরেকবার দেখাই দিছি আচ্ছা লোড হয়েছে মনে হয় আমাকে রিলোড দিই দেখি এই ভিডিওটা আসছে কি না এই যে ভিডিওটা কিন্তু আসা করছে এখানে ভিডিওর কন্ট্রোল আছে কিন্তু এখানে আচ্ছা ভিডিওটা কীভাবে আনলাম কী কী দিয়ে আনলাম আরেকবার ইজি একটা যে কোনো একটি ভিডিও ওপেন করলাম যে ভিডিওটা আমরা এমবেড করবো ভিডিওতে আমার করবো শেয়ার শেয়ার যাওয়ার পরে এখানে একটা লিঙ্ক আছে লিঙ্ক দিবো না এই লিঙ্ক দিলে কোনো কাজ নেই এমবেড আমরা এমবেড সবসময় ব্যবহার করা হয় কিছুর জন্য ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করানোর জন্য যে কোনো ওয়েবসাইটের সাথে আমরা এই এসটিএম সাইটে লিঙ্ক করলেও আমরা যদি এই কোড এই কোডটা কপি করি ক্লিক করলাম আমরা কোডটা যদি কোনো এসটিএম এর সাইডেও অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে ওইখানেও এই ভিডিওটা প্লে হবে সব সাইটের ক্ষেত্রে ও যে কোনো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এমবেড ভিডিও আই ফ্রেম এটা কপি করা পর আমরা যেখানে দেখাইতে চাই পোস্টের ভিতরে দেখাইতে পারি যে কোনো পোস্টের ভিতরে যদি অ্যাপ্লাই করি তাও ওইখানে প্লে হবে ভিডিও প্লেয়ার নিলাম এডিট কন্ট্রোলে ভি পেস্ট করলাম আপডেট আমার কাছে রিলোড দিই এই যে অ্যানিমেশনে আসতেছে কিন্তু এগুলো এই পাশ থেকে আসলো কিন্তু আরেকবার দেখাই অ্যানিমেশন কিন্তু দিছিলাম এটাতে এই যে এই পাশ থেকে কিন্তু আসলো এটি কিন্তু অ্যানিমেশন এই যে ভিডিওটা আসছে কিন্তু আমরা শেয়ার শেয়ার থেকে এম ভিডিওর কোডটা কপি করে পেস্ট করে দিলাম শেষ আচ্ছা আর কী কী মডিউ কী মডিউল অ্যাড করা যায় নতুন একটা এই নেই রো নেই আচ্ছা ম্যাপটা পরে অ্যাড করি আমি দিই ব্লগের একটা সেকশন অ্যাড করি ব্লগ মেশনারি ব্লগ স্লাইডার এক একটা আর অনেকগুলো দরকার কিন্তু স্টাইলের মডিউল আছে এখানে ব্লগ লেখি ব্লগের স্লাইডার করি আচ্ছা টাইটেল ডাইট উইথ ব্লগ আমার ব্লগ
মানে এই টাইটেলটা একমধ্যে আমাদের টাইটেলটা যেটা এটার সাইজটা কি এইচ টু এইচ থ্রি এইচ থ্রি এটা কিন্তু সাইজ হেডার সাইজ এটা হলো মেন টাইটেল এটা হলো পোস্ট যেটা থাকবে পোস্ট ব্লক পোস্ট সেটার টাইটেলের সাইজ কি আমরা যেটা আমি ফোর পার্থক্য করে বোঝার জন্যে ইমেজের ডিফল্ট সাইজ যেটা সেটাই ইমেজের সাইজ যেটা ব্লগের সাথে সাথে আমাদের ইমেজ থাকে আমাদের ব্লগ কয়টা করা সেটা দেখতে পাবো একবার ব্লগ একটা পেজে কয়টা করে শো করবে নাম্বার অফ পোস্ট ব্লগ পোস্ট শোন তিনটা দিলাম সেভ দিই এই যে এই ব্লকটা আমরা এর আগে এর আগে একদিন করলাম এই দুটা ব্লক কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করছিলাম আর একটা ডিফল্ট তিনটা ব্লগই কিন্তু আসছে এখানে এই ব্লক সেকশন এই সাদাম ভাই মানে জিজ্ঞাসা করছিল যে ব্লক সেকশন সেকশনটা কীভাবে অ্যাড করে এই যে ব্লক সেকশন সেকশন অ্যাড করলাম এক্সপার্ট এর কি মানে বুঝলাম না এক্সপার্ট ল্যাঙ্ক মানে কি ভাই মাইক্রোফোন অ্যাড করে ডিরেক্টিভ বলে না এখানে তো আমি ইডে স্পেলটা বুঝতেছি না এটা কি স্পেল কি বুঝলাম না তো এক্সপার্ট এটা কি ব্লগের কোনো ই আমরা এখানে একটা ব্লগ সেকশন অ্যাড করছি আচ্ছা দেখি এখানে কোনো ইয়ে আছে কি না আমি বললাম এক্সপার্ট এটা কি ব্লগ কনসোল ব্লগ কনসোল অ্যাড করছি তো এখানে ব্লগের জন্য কয়েকটা ইয়ে আছে ক্যারোজেল সরি ক্যারোজেল কনসোল না তো ক্যারোজেল এখানে যদি আমরা আরও ব্লগ অ্যাড করি সেই ক্ষেত্রে ব্লগ নাই ব্লগ অল্প একটা তিনটা পোস্ট করা তিনটাই এই যে এই যে ক্যারোজেল বলতে এরকমই এই যে আমাদের মেন টাইটেল যেটা দিলাম এইস টু এই যে আমরা উপরে একটা ই দিই গ্যাপ দিই গ্যাপ না দিলে বোঝা দিতেছি না এটা কিন্তু পোস্ট ক্যারোজেল ব্লগ ক্যারোজেল ব্লগ ক্যারোজেল কিন্তু অ্যাড করছি আমরা আমরা একটা দিকে উপরে আচ্ছা এখানে তো প্যাডিং এর অপশন নাই আমরা ডিরেক্ট রোর উপরে একটা ই দিই উপরে মার্জিন দিই তাহলে একটু গ্যাপ না থাকলে বোঝা যাইতেছে না উপরে মার্জিন পঞ্চাশ পিকজেল একটা গ্যাপ দিই গ্যাপ দিছি এই ভিডিওর সাথে আর ব্লগের সাথে একটা গ্যাপ পঞ্চাশ পিকজেলের এই যে একটা গ্যাপ দিলাম কিন্তু এখানে দেখার জন্য এক্স লেন্থ এরকম মনে বুঝলাম না এটু আচ্ছা এটা কি লেন্থের কি আছে এখানে ঠিক আছে এক্সার্ট লেন্থ লেন্থ আচ্ছা ঠিক আছে এক্সার্ট লেন্থটা হলো পুরাটা পুরাটার লেন্থ এই যে এই যেমন ব্লগ পোস্ট এই পর্যন্ত শো করতেছে আমরা একটু কমে দিই আমরা দিলাম তিনশো পিকজেল বিল কিউরিতে কি আছে এমনি আমরা ক্যাটাগরি বাই ইউজ করতে পারি অর্ডার বাই ক্যাটাগরি বাই আমাদের তো ক্যাটাগরি নাই এখন 
যে শুধুমাত্র একটা ক্যাটাগরি দেয় এর আগে আমরা দিলাম না যে বিজনেস ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ওয়াইজ অ্যাড করা যায় শুধুমাত্র ওই ক্যাটাগরি শুধু ক্যাটাগরির পোস্টগুলো শুধু থাকবে আচ্ছা লেন্থ লেন্থ এটা একটু দেখি মানে <coughs> এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে পুরো পোস্টে এই যে পুরো পোস্টে ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু কমেন্টের অপশন এখানে আছে এক্সট্রা প্লেনটা এরই টোটাল ইয়ার লেনটা পুরো পোস্টের লেনটা ইমেজের হাই ইমেজের সাইজ কিন্তু এটার ভিতরে আর পোস্টের পুরো লেন্থ লেন্থটা হলো এখানে এক্সার প্লেন্থ আর দুইটা জিনিস অ্যাড করি সেটা হলো একটা ফর্ম অ্যাড করি আর একটা হলো সবসময় একটা ওয়েবসাইট নিয়ে একটা ফর্ম আর একটা হলো ইয়ে অ্যাড করি এই ম্যাপ সেক্ষেত্রে একটা রো নেই আমি একটা রো নিলাম রো নেওয়ার আগে আমি একটা প্লাগ ইন অ্যাড করি অ্যাড নিউ আর একটা ট্যাবে নিলাম নেক্সট একটা ফর্মেট করি নেক্সট ফর্মটা কিছুর জন্য নেক্সট ফর্মে অনেক অনেক ধরনের ফর্মের সাথে এড করা যায় যেমন পপ আপ ইউজ করা যায় নর্মাল ফর্ম ইউজ করা যায় দেখি ইনস্টল হয় কি না আবার কারণ লোকাল হোস্টে তো আবার প্রবলেম করে অ্যাক্টিভেট করলাম ইনস্টল করার পর এটা অ্যাক্টিভেট হতে থাকে আমরা এই পর্যন্ত আমরা কি করব দুইটা সেকশন এটা নিচ্ছে দুইটা সেকশন এক পাশে ম্যাপ আর এক পাশে একটা ফর্ম 
এইজন্য আমাদের তাহলে দুইটা সেকশন বানানো লাগবে দুইটা সেকশন বানানোর জন্য নিচের দিকে যাই कलम ड्रैगर पास कलम कलम दुटा दिल एक पास फर्म और एक पास मैप एक्टिवेट हो गए यदि नीचे नेक्स्ट फर्म एस पड़े तो नेक्स्ट फर्म एक फर्म क्रिएट करी नेक्स्ट फर्म एक्सप्रेस एट लिंक दिए देवी समस्या नहीं अच्छा नि फर्म क्रिएट नि फर्म যে থিম ইউজ করতেছি তা আপডেট করা যায় না মানে কি মানে থিম চেঞ্জ নাকি थीम अपडेट बुजलना तो अच्छा थीम जी अपडेट करा लगे से क्षेत्र में थीम थीम प्लाग इन एग्ला क्यों अपडेट करते हैं अथवा लाइसेंस डिजेबल करते हैं अथवा कि करते हैं जैसे सेफ थका जाए देखा दी बोले तो आगे डिजाइन पार्टा शिखे नहीं आगे जेको एक थीम दिए फर्म टाइम है ना कि लोकल होस्टर लोकल होस्टे स्लो करते प्लाग इन आपलोड करी अच्छा सुपर फार्म उठे दी सुपर फार्म क्या कर फ्री की आखने दिखे नहीं সেভেন নিম সেভেনটা তো ভাল লাগে না সেভেনটা তো এস টি এম এল ই থাকে না এই জন্য আমার কাছে ভাল লাগে না কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেনটা এই সুপার ফর্ম টর্ম এগুলো এগুলো এগুলোতে কাজ করে মজা এই কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন আছে এখানে সেভেনে নিয়ে নিম আপাতত তো সেভেনে নিয়ে নি যে সেভেনটা ইয়ে লাগে না সুপার ফর্ম দেয় ওইটাতে কাজ করে না সুপার ফর্মের সুবিধা কি সুপার ফর্ম দেয় একই সাথে নর্মাল ফর্মও করা যায় আর একই সাথে আবার ওইটার পপ আপও করা যায় আর কয়েকটা সেকশন আছে ইন্ডিকেটার समस्या ट्राई करतम दिन सुंदर बनाई 
কারণ আমার ভাবতে তিন চার ঘন্টার সময় শেষ হয়ে যায় আমি কোনটাতে করবো আসলে করতে পারে না একদিন লাগে যাবো এই কারণ ভাবছিলাম যে ড্রাগন ড্রপ একটা ফর্ম দিয়ে দেখা যায় এখানে ভ্যালু দেওয়া লাগবো আইডিয়া লিখে দেওয়া লাগবো থাক রিকোয়ার্ড দেয় শুধুমাত্র রিকোয়ার্ড মানে এটা অ্যাপ্লাই করা লাগবোই মানে এটা যদি না করে এটা যদি ফিল না করে সেক্ষেত্রে ফর্মই সাবমিট হবে না সেক্ষেত্রে রিকোয়ার্ড আর কিছু আর কিছু দরা দরকার নেই শুধুমাত্র রিকোয়ার্ড এনসার ট্যাগ তার নিচে দিই নাম্বার এর রিকোয়ার্ড এনসার ট্যাগ তার নিচে দিই সাবমিট কপি <coughs> 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 reply to paste na jira jalbe gese era era eta ekta karan holo je amra ekhane to pore custom bhabe add korlam email 8872 ei code ta আর অ্যাডিশনাল হেডার্সের ক্ষেত্রে রিপ্লাই টু মেইল মানে কোন মেইলে রিপ্লাই যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই এই পাশে একটা আমরা যে অ্যাড করলাম ইমেল এইট সেভেন টু এই মেইল ওরা যে মেইলটা সাবমিট করবে ওই মেইলে যদি আমরা যদি রিপ্লাই করি তাহলে ওই মেইলে রিপ্লাই যাবে যে মেইলটা আমরা অ্যাড করলাম ওরা ওরা দি পেস্ট করবে আর কি এইখানে আমরা তো এখানে ফিল্ড অ্যাড করলাম শুধুমাত্র সেম কোডটাই অ্যাডিশনাল হেডার্সে বসে দিলাম সাবমিট করলাম আমরা আগে কোডটা নেই এখন পেস্ট করি এক জায়গায় এক পাশে আমরা দুইটা সেকশন নিলাম এক পাশে এখানে টেক্সট ব্লক নিলাম টেক্সট ব্লকের মধ্যে খালি কোডটা পেস্ট করে দিব ভিজুয়ালে কোডটা অ্যাপ্লাই হয় কি না ভিজুয়ালে না হলে টেক্সটে আচ্ছা এটাকে আপডেট করি 
অনেক দিন থেকে আমরা ওই যে ডিরেক্ট আমার সাব ডোমেন থেকে বুক কারণ লোকাল হোস্ট অনেক প্রবলেম করে সে যে ইরা লোড লোড হইল না নেক্সট ফর্ম ফর্ম আসছে কিন্তু আমাদের ফর্মের ফিল্ড লেভেল নাই লেভেলগুলো আলাদা ভাবে করে দেওয়া লাগবো ফিল্ডের লেভেল আমরা এটা দেখ এটাতে করবো না এটাতে ফিল্ডের লেভেল দেওয়া লাগে একটু এস্টিমেট শিখেছে তার হালকা কাজ জানা লাগে লাগিন নি আমি কারণ আমি নিজে আমি কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেনের সাথে ইনা অতটা আমি কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন কাজ করি না ড্রাগন ড্রপ দেখি ম্যাপটা বসাই দি এখানে এই পাশে একটা ম্যাপ বসাই ম্যাপ সার্চ করি কি ম্যাপ আছে গুগল ম্যাপ গুগল ম্যাপটা একটু করলাম এই পাশে আচ্ছা আই ফ্রেম অলরেডি একটা বসানো আছে আমরা গুগল ম্যাপে গেলাম এখানে ক্লিক করে গেলাম নেমিশন দেই এই যে আমি এখানে অলরেডি একটা লোকেশন আসি এই লোকেশনটা যদি আমরা চাই এই লোকেশনটা এমপেট করবো সে ডিরেক্টলি আমরা একটা সার্চ দিলাম অথবা এটা আমার লোকেশন আছে এখানে অথবা আমরা সার্চ দিয়ে যদি আচ্ছা আমি পুটোল ঢাকা দিলাম এই যে মানে এর একটা লোকেশন আমরা সার্চ দিয়ে আনলাম একটা এখন এই ডাইরেকশনটা আমরা চাই যে লোকেশন শেয়ার আর এমবেড ম্যাপ এমবেড ভিডিওর ক্ষেত্রে এমবেড ম্যাপের ক্ষেত্রে এমবেড এই যে ঢাকা নিউ মার্কেটের ম্যাপ এই লিঙ্ক টু শেয়ার এটা না কিন্তু আমরা এমবেড 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 এ ম্যাপ সবসময় এই যে এই লিঙ্কটা কোনো ওয়েবসাইটে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় আর এই কপি স্টেমেল ডিরেক্টলি এখান কপি করলে হয় কোনো ওয়েবসাইটে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় এমবেড এই পেয়ে গেলাম সব সিলেক্ট করলাম ফলাই দিলাম আমাদের কোডটা পেস্ট করলাম মিরপুর রোডের হাইট স্ট্যান্ডার্ডই থাকুক পেস্ট আপডেট দিই ঢাকা নিউ মার্কেট রোড এই ম্যাপটা কিন্তু এখানে এই পাশে আছে এই ঢাকা নিউ মার্কেট রোড এরিয়া এটা কিন্তু আমরা খালি সার্চ দিলাম প্রথমে সার্চ দেওয়ার পরে এই মেনুতে গেলাম মেনুতে দেওয়ার পরে শেয়ার আর এমবেড এখানে ক্লিক করলাম এমবেড এ ম্যাপ এই কিন্তু আই ফ্রেমটা কপি করলাম এখান দিলে কপি অথবা ডিরেক্টলি এমনি কপি করা যায় কপি করলাম কপি করে শুধু পেস্ট করে দিলাম যেখানে বসাম আর কি ম্যাপের মধ্যে 
এই ব্যাপারে মধ্যে যাওয়ার পরে এডিট ম্যাপ যাওয়ার পরে সবগুলো সিলেক্ট করে যা ছিল পালায় দিয়ে আমাদের কোড পাইকে পেস্ট করলাম তারপরে সেভ চেঞ্জ আপডেট দিলে আমাদের সেম এরকম আমরা যে যেই যে কোনো জায়গায় লোকেশন অ্যাড করা যায় এটা তো এরকম আসলো সেক্ষেত্রে আমরা যদি অন্য কোনো অন্য কোনো ধরনের ম্যাপ চাই মানে গুগল স্যাটেলাইট টাইপের ম্যাপ ওই জন্য আলাদা আলাদা প্লাগ ইন আছে আপাতত এটা হলো যেটা ভিজুয়াল কম্পোজেশনের সাথে আছে এটা হলো বেসিক একদম আর ফর্মে সবসময় ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ বিল্ডার করে কিসের জন্যে কারণ ফর্মের কাজগুলো আছে আমার এমন কাজ কাজ আসছিল যে ফর্মের কাজ তাকে আমার ফর্ম লাগবে একটা বিশ মিনিটের মধ্যে করে দিতে হবে ফর্মটা আমার প্লাগ ইন প্লাগ ইন ইনস্টল দিতে 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 আমার পাঁচ দশ মিনিট চলে যাব কারণ আমার বিশ মিনিটের মধ্যে লাগবো আমি আমি বিশ মিনিট আসি অনলাইনে আমার বিশ মিনিটের মধ্যে করে দিবা পরে আরে করে দিলাম আর আমার অন্যভাবে করে দিয়েছিলাম ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করেছিলাম আমি ভাবছিলাম যে সময় যেহেতু কম পরে বললাম তুই তোমার কি মেল চিম আছে পরে হ্যাঁ আসে পরে করলাম কি মেল চিমে ঢুকলাম ঢুকার পরে কোডটা কপি করলাম কপি করে ডিরেক্টলি পেস্ট করে দিলাম শেষ মেল চিম এত ইজি করাই থাকে সব কিছু করাই থাকে মেল চিমের ভিতরে অ্যাড নিউ ডাবলু ফর্মে গেলাম ইনস্টল করলাম এখন অ্যাড নিউ দিলাম নতুন একটা ফর্ম ক্রিয়েট করি সিম্পল কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট ফর্ম করে ব্ল্যাঙ্ক নতুন থেকে করা যায় আমরা সিম্পল একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম করি আর একদিন ফর্ম দেখাবো ওই দিন শুধু চার পাঁচটা প্লাগ ইন দেখালে ফর্মই দেখাবো এখন আবার তো কন্ট্রাক্ট ফর্ম ক্রিয়েট করি শুধু কন্ট্রাক্ট ফর্ম কিন্তু এখানে আসে একটাই ঠিক আছে কন্ট্রাক্ট ফর্ম এখানে সিম্পল একটা আসেই আমরা যদি এখানে কাস্টমভাবে অ্যাড করি ড্রপ ডাউন অ্যাড করি ধরলাম দুইটা নেওয়া টাইম অ্যাড করতে পারি অথবা জিনিস অটোমেটিক অ্যাড হয়ে গেছে এটা আমরা ফাইলে দিই আমরা সময় ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করি মানে ডলাম ধরার পর নামাই দিলাম চয়েস দিলাম ফার্স্ট চয়েস কী দিতাম দেখলাম ইউর চয়েস ওয়ান ড্রপ ডাউন অ্যাড করলাম চয়েস ওয়ান আরেকটা জিনিস হলো এই যে যখন ক্লিক করলাম একটা ড্রাগ ইয়ের সময় এই জন্য তো রিকোয়ার্ড একটা ফিল্ড আছে রিকোয়ার্ড ফিল্ডে কিসের জন্য আছে এটা আমি দেখাই দিছি আমরা এম বেডে ক্লিক করলাম এটা কিন্তু ডাব্লিউ ফর্মেট এম বেডে ক্লিক করলাম এর একটা কোড আছে কপি আমাদের ম্যাপের কাজ শেষ আচ্ছা আমি নিচে যাই ফর্মের জায়গায় যাই এটা ফেলে দিলাম নতুন করে নিলাম টেক্সট ব্লক এই ফর্ম টর্ম সব সব কিছু বসাইতে গেলে ফর্ম কোড এগুলো বসাইতে গেলে আমরা যদি টেক্সট ব্লক নিব টেক্সট ব্লক নিলাম সব ফালাই দিলাম পেস্ট করলাম এই যে কপিটা করে নিলাম এখান থেকে কিন্তু এই যে এমবেড এমবেড বলতে আমি ওয়েবসাইট অ্যাড করলাম বলতে এমবেড এটা কপি করলাম এখান থেকে ডিরেক্টলি দেয় পেস্ট সেভ চেঞ্জ আপডেট
আচ্ছা এই যে আমরা কিন্তু এই যে এই ফর্মটা অ্যাড করলাম কি কী আছে ফিল্ডটি জায়গায় নেম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এটা কিন্তু আছে পুরোপুরি চয়েস ওয়ান টু থ্রি কমেন্ট মেসেজ সাবমিট এলো কন্ট্যাক্ট ফর্ম আচ্ছা কন্ট্যাক্ট ফর্মের আমি একটু ই করে দেখাই এলো অনেকের মাথার উপর যেতে পারে এরকম ডাব্লিউ ফর্মটা কিন্তু আমরা এখান থেকে নাম ই করছি প্লাগ ইনসে যাওয়ার পরে অ্যাড নিতে গেলাম কীভাবে করলাম ফর্ম ডাব্লিউ ফর্ম ডানলাম কীভাবে আরেকবার দেখাই এখানে লিখলাম লিখছিলাম আমি এটা দিয়ে দিলাম ডাব্লিউ বি ফর্ম ডাব্লিউ বি ফর্ম লিখলে অটোম উইলে আসলো এই যে প্রথমে আসলো এটা ইনস্টল অ্যাক্টিভ ইনস্টল অ্যাক্টিভ আমার অ্যাক্টিভ করাই আছে এই কারণে কিন্তু এরকম অ্যাক্টিভ লেখা আছে অ্যাক্টিভ যাদের না করা থাকবে তাদের ইনস্টল না লেখা থাকবে ইনস্টল দিয়ে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ করলে তারপরে এরকম আসলো এই যে ডাব্লিউ বি ফর্ম লেখা এই ড্যাশবোর্ডের আচ্ছা আমরা তাকে দিয়েছিলাম কন্ট্যাক্ট ফর ডাব্লিউ ফর্ম ডাব্লিউ ফর্ম তো আমরা অ্যাড নিতে যে সার্চ দিলাম সার্চ দিলে আসলো ইনস্টল অ্যান্ড অ্যাক্টিভ করলাম করার পর এই যে ডাব্লিউ ফর্ম এই ইন্টারভিউসটা আসবে এখানে দিচ্ছি হ্যাঁ ঠিক আছে এই ইন্টারভিউসটা আসলো এই যে এরকম এই ড্যাশবোর্ডে ডাব্লিউ ফর্ম এখানে গেলাম অল ফর্মে গেলাম অল ফর্মে তো কিছু থাকে না প্রথমে আমরা নতুন করে ক্রিয়েট করতে হয় আমরা কিন্তু একটা ক্রিয়েট করছি অলরেডি কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আবার দেখাই অ্যাড নিয়ে তো যায় সিম্পল এগুলো করতে পারি অথবা ব্ল্যাঙ্ক থেকে এটা করি জিরো থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক খালি থেকে করি একটা আমরা খালি থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক থেকে একটা একটা ফর্ম করবো ব্ল্যাঙ্ক থেকে না কিছুই নাই কিন্তু আমরা দিতে লেখেন কী কী আছে কী কী মডিউল আছে এখানে ফ্যান্সি ফিল বলতে এগুলো হয়তো প্রো বাসনের জন্য আছে পেমেন্ট ফিল এগুলো আমরা অ্যাড করতে পারবো না এখন আচ্ছা আমরা তাহলে প্রথমে নেম দেই অটোমেটিক আসে ক্লিক করলে আসে ডিরেক্টলি অথবা ড্র্যাক করে বসানো যায় নেম দিলাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম তার নিচে দিলাম ইমেল ইমেল আসলো অটোমেটিকলি খালি ক্লিক করলে কিন্তু এসে পড়তেছে একদম ইজি তার নিচে একটা চেক বক্স দিলাম চেক বক্স অনেক সাইড দেখা যায় একটা চেক চেক বক্স থাকে চেক বক্সটা দেবো এইভাবে ক্লিক করলাম এডিট চেক বক্সের না এটা লেভেলটা রাখলাম না আমরা কিছু কিছু সাইটে দেখি ওরকমভাবে একটা করে দিই এটা নাই একটা চেক বক্স শুধুমাত্র এরকম একটা থাকে না অনেক সময় ক্লিক না কি থাকে এরকম থাকে ক্লিক টু বি শিওর জয়েন আওয়ার সাবস্ক্রিপশন লিস্ট লিস্ট এই যে অনেক সময় কিছু কিছু ইয়ে এর থেকে থাকে যে একটা চেক বক্স অ্যাপ্লাই করতে হয় যে মানে এটা চেক বক্সের উপরে অ্যাপ্লাই করলে তাহলে আমি শিওর যে আমি এগুলো ই করতেছি অনেক সময় যেমন ই থাকে যেমন বিভিন্ন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে 
license আছে we read your license and policy এরকম কিছু থাকে ওই সব ক্ষেত্রেও এরকম চেক বক্স গুলো এড করা থাকে আমি দেখি এগুলো আসে কি রকম সেভ করলাম এমবেড কোডটা নিয়ে নি কোডটা কপি করলাম এডিট পেজ একদম নিচে গেলাম যার পরে এটা টেক্সট ব্লক টেক্সট ব্লকের মধ্যে আগে একটা কোড ছিল কোডটা ফলাই দিলাম আমি নতুন কোডটা বসাইলাম সেভ আপডেট আমরা যেরকম করে ফর্ম করতে ফর্মটা ক্রিয়েট করলাম নিউ ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেইল আর একটা চেক বক্স এটা আমরা অনেক সাইডে দেখি এরকম চেক বক্স থাকে আর সাবমিট এই ফর্মগুলো একবার প্রপারলি কীভাবে ডিজাইন করতে হয় ওটা একদিন শুধু ফর্মই করবো যে ওই দিন শুধু ফর্ম আর আপাতত যাতে এই কন্ট্রাক্ট আস পার্টটা করা যায় এইভাবে দেখাইলাম এই যে এখানে একটা ম্যাপ আছে এখন আমরা পুরো সেকশনটা একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই পুরো সেকশন পুরোটা কিন্তু একটা রোড ভিতরে আছে আচ্ছা নিচে যাই আমাদের কিন্তু পুরো রোড ভিতরে আছে রোড রোড থাকলে রোড রোড কালার চেঞ্জ করা যায় এই যে পুরো একটা রোড ভিতরে আছে কিন্তু এই যে রোডস ইডিট রো ইডিট দিস রো লেখা আছে কিন্তু এডিট করলাম ডিজাইন অপশন ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিই হালকা ইয়ে ব্রাউনের মধ্যে দিলাম একটা কালার দেওয়ার পর কভার কভার দেওয়ার পরে কভার কারণ কোনো কভার পরটা কন্টেন্ট করুক কভার না দিলে সমস্যা নেই কালারের ক্ষেত্রে ইমেজের ক্ষেত্রে দিতে হয় কভার এখানে কালার দিচ্ছি আমি রোড ভিতরে আপডেট দিছি আপডেটটা এই পুরো রো পুরো রোর মধ্যে আমি একটা কালার দিছি আরেকবার দেখাই কিন্তু কোথায় দিছি আরেকবার দেখাই দিছি আচ্ছা এই যে ফর্ম আর ম্যাপ দুটা কিন্তু একটা রোর ভিতরে আছে এই যে একটা রো এই রোর ভিতরে রোর মধ্যে আমি কালার দিচ্ছি ইডিট রোতে যা ডিজাইন অপশনের থেকে রিলোড দিই এই যে আমরা কালার চেঞ্জ করেছি পুরো সেকশনের কালার কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে যেগুলো আমরা এটা পুরো রোর কালার চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে আমরা যদি চাই না পুরোটার 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 কালার চেঞ্জ না শুধুমাত্র এই খালি ওই ফর্মের কালার চেঞ্জ এই পাশটা এরকমই থাকুক সেক্ষেত্রে কী করা যায় সেক্ষেত্রে আচ্ছা কলম পাটটা আরেকদিন দেখে কলম পাটটা দেখালে একটু হিজি হিজি লাগতে পারে আমি একটু প্যাডিং দিয়ে দিই ভিতরে এরকম এর সাথে লাগে লাগে গেছে এটা এটা এই গ্যাপ আছে এই পাশে গ্যাপ নাই ওটা গ্যাপ দিই ওভারঅল একটা গ্যাপ দিই পুরো রোদ একটা প্যাডিং দিই রো সেটিং যে রোড ওভার রোড রোড ভিতরে একটু গ্যাপ থাকে এটা এখান থেকে একটু বেশি গ্যাপ এই সাইডে গ্যাপ নিচ থেকে গ্যাপ গ্যাপ বাড়িয়ে দিই প্যাডিং ওভারঅল বিশ পিক্সেল করে দিই অল ওভার আমার কপি পেস্টটা একটু বেশি করি চারপাশে ভিতরে গ্যাপ আছে এখন চারপাশে ভিতরে গ্যাপটা তৈরি হবে এইখান থেকে এমনি দিকে একটু গ্যাপ এই পাশ থেকে গ্যাপ এই পাশ থেকে গ্যাপ এই যে আমি গ্যাপ তৈরি হয়েছে এটার উপর থেকে গ্যাপ আছে এর নিচ থেকে গ্যাপ আছে এই পাশ থেকে গ্যাপ আছে এই পাশ থেকে গ্যাপ আছে ওভারঅল একটা গ্যাপ আছে গ্যাপ থাকলে ভালো লাগতেছে 
এখন যদি চাই শুধু একটা কলামের কালারটা চেঞ্জ করি এটা চেঞ্জ করে দিই কালার শুধু কলামের কালার যেমন ফর্মটা মনে হচ্ছে যে মিশে গেছে এর সাথে সেক্ষেত্রে ফর্মের একটা কালার চেঞ্জ করে দিই পুরো সেকশনটার পুরো সেকশন না কলামটা শুধু এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম আর পুরোটা হলো একটা রৌ হলুদ যেটা আছে এটা পুরো একটা রৌ আর ভিতরে ফর্ম এই ফর্মটা একটা কলামে আছে আর ম্যাপটা একটা কলামে দুইটা কলাম একটা রোর ভিতরে আচ্ছা নিচের দিকে যাই সেখানে আছে এই যে কলামস এডিট কলাম আমরা এখানে ছিলাম রো এডিট করছি এর মধ্যে এডিট দিস রো আর এখানে আমরা কলাম এডিট করবো এডিট দিস কলাম আচ্ছা ডিজাইন অপশনে গেলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ইমেজ দিয়ে দিই এরকম আসে একটা ইমেজ দিই কিছু এই যেরকম একটা ডাল একটা ডার্ক একটা না এটা তো ই আছে একটু এটা কিন্তু লম্বা ইমেজ একটা ইমেজ দিই পিছনে ফর্মের পিছনে একটা ইমেজ এটা দিই ডার্ক আছে ডার্কের মধ্যে কেমন লাগে ডার্ক একটা ইমেজ দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া যায় এখান থেকে কালার সিলেক্ট করা যায় এই যে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু আমি একটা ইমেজ সিলেক্ট করলাম এখানে এই ফর্মের পিছনে ইমেজ এখানে ইচ্ছা করে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে কালার আসবে তারপরে কভার মানে পুরাটা জুড়ে আসে যাতে ইমেজ আছে <coughs> 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 এই যে ফর্মের পিছনে কিন্তু আমি একটা ইমেজ অ্যাড করলাম ইমেজ অ্যাড করলে কিন্তু খারাপ লাগে না আমি একটু একটু প্যারিং দরকার নিচে ফর্মের পিছনে ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড এই কলামের নিচে একটু গ্যাপ দিয়ে দিই আচ্ছা নিচের গ্যাপটা কত বিগ জেল আছে এখানে মাপাতে দেব না আচ্ছা ওটা দিই আনুমানিক একটা গ্যাপ দিই এই এটার ক্ষেত্রে রোড কলামের ভিতরে দেখি প্যাডিং আর অপশন আছে কি না কারণ যেহেতু ভিতরে দিব এটার ভিতরে গ্যাপ দিব তাই নিচে দিই প্যাডিং নিচে প্যাডিং কিন্তু আমাদের দরকার গ্যাপ নিচে সাবমিটের নিচে একদম লেগে গেছে নিচে একটা গ্যাপ দিই নিচে দিই তিরিশ পিক্সেল দিয়ে দিয়ে ট্রাই করবেন কত পিক্সেল ওটা সুন্দর লাগে কত পিক্সেল দশ পিক্সেল পনেরো পিক্সেল আঠারো পিক্সেল আমি তো আনুমানিক পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি আর ওয়েবসাইটগুলো সাধারণত পিক্সেল বাই পিক্সেল কাজ করা এক পিক্সেলেরও কাজ করতে হয় এই জিনিস কিন্তু গ্যাপ আসছে একটা এই কিন্তু খারাপ লাগতেছে না এটা একটু বড় করে দিই ওপর থেকে প্যাডিং বাড়াই নিচ থেকে প্যাডিং বাড়াই এটা সমান হলে ভালো লাগবো তাহলে আমরা প্যাডিং দিই ওপরে প্যাডিং দিই নিচে প্যাডিং দিই ম্যাপটা সমান হলে তাহলে ভালো লাগবো কলাম সেটিংয়ে ডিজাইন ওপর থেকে তিরিশ পিকজেল উপরে অলরেডি গ্যাপ আসছে কতখানি ওপর তিরিশ পিকজেল নিচে দেই আশি পিকজেল দেখি কতটুকু ডিফারেন্স আছে দুটো সাইজটা একরকম করি বেশি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে
ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੋ ਅੱਛਾ ਰੀਲੋਡ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਰਕਾਰ ਨੀਚੇ ਕਰਤਾ ਜੇ ਨੀਚੇ ਨੋਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਟਨ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ 50 ਨੀਚੇ ਦੀ 100 100 ਪਿਕਸਲ ਇਹਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਵਿਤਰ ਪੈਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿਤਰ ਗੈਪ ਨੀਚੇ ਦੇ ਗੈਪ ਉਪਰ ਦੇ ਗੈਪ আরেকটু বাড়াই দেবো আচ্ছা আপনারা বাড়াই বাড়াই নিয়েন যতটুকু লাগে 120 থাকলে মনে হয় নিচে ঠিক আছে 120 পিক্সেল যা যতটুকু লাগে অনেকখানি বাড়ছে এই পর্যন্ত ছিল বাড়াই বাড়াই নিয়েন মাপ অনুযায়ী যা যেরকম লাগে অথবা মনে হলো যদি এটার এটার কমাইতে হয় তাহলে এটার কমাই নিলেন অথবা বাড়াই নিলেন আজকে এই পর্যন্ত এবারে কি কি অ্যাড করছি এর মধ্যে প্যাডিং দিছি আর এই যে ইমেজ গ্যালারি অ্যাড করছি ভিডিও অ্যাড করছি ব্লক সেকশন ব্লক ক্যারাজেল তার নিচে একটা সেকশনে ফর্ম আর হলো ম্যাপ এই পুরোটা মানে হোম পেজে যা যা থাকে মোটামুটি একটা হোম পেজে কিন্তু এগুলোই থাকে মূলত ব্লক সেকশন থাকে কন্টাক্ট আস পার্ট থাকে তারপর ইমেজ গ্যালারি পার্ট থাকে একটু টেক্সট থাকে ফিচার এই তাহলে নেক্সট দিনের অ্যাসাইন হলো পুরোটা যা যা করাইছি এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিক আছে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেই আছে কি কি এটা তোমরা ঘুমিয়ে গেছে নাকি এটা স্ক্রিনশট নেই এটার পুরোটা আর ভাবতাছি মনে হয় যে ই টাইমটা একটু কম হয়ে যায় মাসখানে ই করার জন্য হ্যাঁ মিজান ভাইসন হ্যাঁ ভাই একটু টাইমটা একটু কম হয়ে যায় না ই করার জন্য যাতে আর জায়গা দেই এই টাইমটা কি কম হয়ে যায় যে মাসখানে একদিন করে গ্যাপ থাকে এটা করার জন্য কি না 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 ঠিক আছে আমি তো এক্সট্রা কোর্স করার কথা এক্সট্রা আমি কিন্তু এই কারণে দিছি অনেকে করে কি এরকম আমি দুই দিন ক্লাস থাকে না যাতে ওই ই থাকে যে আমরা যেমন যেমন কলেজ ইউনিভার্সিটি ক্লাস করলে যেমন একটা এই রানিং থাকে না এই কারণে কিন্তু তিনটা দিছি যাতে রানিং থাকে মাসখানে একদিন প্র্যাকটিস তার এই কারণে দিছি কারণ সমস্যা হলে কিন্তু আমি আমি যে কোনো ভাবে করে দিতে পারি সমস্যা নেই সমস্যা হলে আপনি প্রথম চারটা ক্লাস করলাম এগুলো যেই সময় দিতে পারবে তবে এগুলো টিকটক পার্ট টাইম হুম হুম আপনি সিরিয়াসলি কি পারবেন শুরু করবেন আপনি একদিন শুক্রবার ছুটি পাবেন হুম 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 আমাদের নেক্সট ক্লাস তো শনিবারে শনিবার শনিবারের মধ্যে আমি চাই সবার আমি যেই পর্যন্ত যেই পর্যন্ত করাইছি শনিবারের দিকে যদি দিদি ছুটি পেতে চায় সবাই মিলে শনিবারের মধ্যে ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করেন অবশ্যই তাহলে ভালো তাহলে আরেকজন যদি দেখলো যে ভাই আপনার এখানে একটু সমস্যা আছে আপনি এটা সলভ সলভ করে ফেলেন তো এখন তো নিজেদের মধ্যে হইয়া যায় আচ্ছা কমেন্ট করলেন একদিন পোস্ট করলো যা আপু আপনি এর প্রবলেম আছে এটা সলভ করে ফেলেন এরকম সব সলভ করলো সলভ করে নিয়ে আবার আপনি নতুন করে পোস্ট করলো আর সাদাম বাবু তো একটা ওভারভিউ দেওয়ার জন্য আচ্ছা ওভারভিউ দিয়ে একটা যাতা করাইলাম হ্যাঁ ভাই আপনি আপনার ইটা মাইক্রোফোনে একটু সমস্যা সাউন্ড আসছে আসছে সাদাম ভাইয়ের এখনো শুনতেছি না কিন্তু সাজাম ভাইয়ের কথা
আচ্ছা কেউ কি কী কী ভিডিও আপেন করছেন সাউন্ড আসছে এখানে আচ্ছা যাই হোক একটা ওভার ভিডিও দিই তাহলে ওভার ভিডিও হলো এটা আমাদের পেজ নেম এই পেজ নেমগুলো আমাদের নেক্সট এই এই শুধুমাত্র এই থিমটাতে আমরা তো কাজ করতে ছিলাম একদম বেসিক থিম এই কারণে করতে এই থিম আমরা খুব কাজ কম কাজ করবো আর কাজ করলেও আমাদের এটা থাকবে কোনো সময় পেজের নেমে আমরা সবসময় থিম অপশন থেকে রিমুভ করে দেবো সিমের অপশনটা একদিন দেখাই দেবো ওরা অনেক অনেক কিছু আছে থিমের অপশনের ভিতরে কীভাবে মেনু সরাইতে হয় কীভাবে পেজের না নাম সরাইতে হয় অথবা কী কীভাবে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ মেনু ছাড়া সব কিছু ছাড়া কীভাবে তৈরি করতে হয় এগুলোর উপরে আলাদাভাবে দেখে দেবো এখন আপাতত প্রথমে আমাদের একটা ইমেজ আছে ওভার বিদ্যে দিই পুরো একটা পুরো অ্যাসাইনমেন্টের প্রথমে একটা রো আছে এই যে প্রথমে একটা রো আছে রোর মধ্যে একটা টেক্সট ব্লক আছে টেক্সট ব্লকের মধ্যে এটা হেডার ওয়ান আছে হেডার ওয়ান সিলেক্ট করা টেক্সট ব্লক এটা টেক্সট ব্লকের মধ্যে টেক্সট বসানো আছে এটা আলাদা টেক্সট বক্স এটা আলাদা টেক্স টেক্সট ব্লক এই যে এটা একটা টেক্সট টেক্সট ব্লক আছে এটা কালারটা একটু একটু নীল তো এই কারণে একটু বোঝা কম যেতেছে দুইটা আলাদা টেক্সট ব্লক এই ধরলে কিন্তু বোঝা যেতেছে এটা আসলে কি কোন ব্লক টেক্সট ব্লক দুইটা আছে তার নিচে একটা বাটন আছে এখানে বাটনের মধ্যে অনেক কিছু আছে বাটনটা একটা ওভার দিয়ে দিই এই বাটনের মধ্যে আছে টেক্সট আছে একটা কালার আছে কালার তো সময় পিকজি আচ্ছা পিকজিতে একটা প্রবলেম বলছিল সাদ্দাম ভাই পিকজির প্রবলেম যে এই যে পিকজি যেমন ইনস্টল করা ছিল করা আছে পিকজি যখন ক্লিক করলাম এই যে পিকজি তারা ক্লিক করলাম এরকম তাই সে বললো এখানে সরে রাখে এই পাশে ধরেন আমি এই কালারটা পিক করলাম পিক করবো এই এর উপরে আমার মাউসটা রাখলাম রাখার পরে কন্ট্রোল অল্টার সি কালারটা কপি হয়ে গেছে কিন্তু আচ্ছা আমি একটা পেস্ট করেও দেখাই বাটনের মধ্যে পেস্ট করি যে কালার উপরে ধরুন এই কালার উপরে মাউসটা রাখলাম এই যে এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইয়ের মধ্যে পিকজির মধ্যে কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হইতেছে আসে অ্যান্ড কলটার কন্ট্রোল অল্টার সি কপি হয়ে গেছে এখন আইকন কালার না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের মধ্যে এই যে হ্যাশ কিন্তু আমাদের দিয়ে দিয়ে নেওয়া লাগবে সবসময় হ্যাশ কিন্তু থাকে না এমন থাকলো না আমরা একটা হ্যাশ দিয়ে নিব দেওয়ার পরে কন্ট্রোল ভি পেস্ট করলাম কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এখন সেফ চেঞ্জেস তার নিচে আমাদের একটা সেপারেটর আছে একটা সেপারেটর আলাদা একটা মডিউল সেপারেটর মডিউলও দেখাই দিছি আগে আগে পিকজির ইটা দেখাই দিই তার দাম একটা প্রবলেম আছে পিক জিতে যেই কালারটা কপি করবেন ওই কালার উপরে মাউসটা রাখলেন কন্ট্রোল অল্টার সি এটা কপি হয়ে গেছে এখন যে জায়গায় পেস্ট করবেন ওখানে একটা হ্যাশ দিয়ে নেবেন কালার সবসময় হ্যাশ দিয়ে পেস্ট করতে হয় ওটা স্যার কালার অ্যাপ্লাই হয় না এ দেখেন বাটনের কালারটা চেঞ্জ হয়েছে আমি তো হ্যাশ দিয়ে নিছি হ্যাঁ পেস্ট হয়ে গেছে কালারটা হ্যাঁ একটু কমলা কালারের একটু ডাল ডাল কমলা কালারের যে কালারটা কপি করলাম এই যে কালারটা কিন্তু কপি করছি ঠিক এই কালারটা এখানে পেস্ট করে দিছি এই পিকজির সমস্যা গেল এর তারপরে আমি নিচে একটা সেপারেটার অ্যাড করছি সেপারেটারটা সাধারণত একটু হালকা কালারে থাকে আমি একটু গাঢ় কালার দিচ্ছি একটু দেখার জন্যে যেমন একটা সেকশন থেকে একটা সেকশনে একটা সেপার সেপারেটার থাকে গ্যাপ দাগ দিয়ে দেওয়া হয় মাঝে 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 অর্ধেক দাগ দিয়ে দেওয়া হয় এখানে আমরা একটা ইচ্ছা করলে গ্যাপ দিতে পারি উপর থেকে বিশ তিরিশ পিকজেল নিচে তিরিশ পিকজেল নিচে আসে গ্যাপ আছে উপরে তিরিশ পিকজেল গ্যাপ দিলাম তাহলে একটা গ্যাপ থাকলো মাঝখানে সুন্দর লাগলো আর এই কালারটা দিলাম এই কালারের তাহলে একটু হালকা থাকলে সুন্দর লাগে আর প্যারাগ্রাফগুলো সবসময় এই পাশে সেকশনটার একবার বলে দিই এই পাশে কিন্তু দুইটা সেকশন একটা রো নেওয়া হয়েছে রোড ভিতরে রোতে যাওয়ার পরে দুইটা সেকশন কীভাবে নিতে হয় এই যে রোতে যাওয়ার পরে এখানে কিন্তু আছে এই যে দুইটা সেকশন এই তিনটা সেকশন মানে তিনটা কলাম এভাবে কিন্তু অ্যাড করা যায় ক্লিক করলে অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যেতেছে এখানে তো অ্যাড আছে এই পাশে টেক্সট এই পাশে হলো প্রোগ্রেস বার এই প্রতিটার মধ্যে ক্লিক করলে অটোমেটিক হাইতে সে এটা আসলে কি ব্লক প্রোগ্রেস বার এখানে টেক্সট আর প্যারাগ্রাফ সবসময় একটু হালকা একটু হালকা কালার দিতে হয় মানে একটু এই যেমন এটা যেমন একটা একটু একদম ব্রাইট মেন ব্ল্যাক কিন্তু এটা কিন্তু একটু হালকা অ্যাশ একটু ই কমান আছে তাহলে সুন্দর লাগে পার্থক্য থাকে আচ্ছা তার নিচে এখানে একটা টেক্সট ব্লক আছে তার নিচে একটা সিঙ্গেল ইমেজ আছে ইমেজের মধ্যে আমাদের ইডিট ইমেজে গেলে ওভারলে আসে এটা ডার্ক ওভারলে যেমন এখানে দেখলাম এখানে ইমেজের উপর ক্লিক করে একটা ডার্ক ওভারলে আসলো এটা না ইফেক্ট দেওয়া আছে ইমেজ এডিট ইমেজে যাওয়ার পরে ইমেজের উপর আমি পুরোপুরি দেখাইছি তার নিচে কী আছে তার নিচে আমাদের ইমেজ গ্যালারি আছে এটা ইমেজ গ্যালারি এই যে আমাদের ইমেজ গ্যালারি কিন্তু এটা তার নিচে আছে ইমেজ গ্যালারি ইমেজ গ্যালারি একটু গ্যাপ দিয়ে দিই যেমন এই এই উপরের সিঙ্গেল ইমেজের সাথে একটা মিশে গেছে এটা ইমেজ গ্যালারিতে একটা উপর থেকে একটা গ্যাপ দিই এটা কিন্তু মার্জিন এটা কিন্তু মার্জিন এটা থেকে এটার বাইরে এটা আলাদা সেকশন এটা আলাদা সেকশন
ভিডিও মডিউল প্লাসে যাওয়ার পরে ভিডিও অপশন আছে ক্লিক করলাম তারপরে ইউটিউব থেকে শেয়ার অপশনে যাওয়ার পরে এমবেড এমবেডে ক্লিক করলাম আই ফ্রেম নামে একটা কোড আছে কোডটা খালি পেস্ট করলাম এখানে আচ্ছা দেখা দিই এই যে আচ্ছা এখানে এখানে এরকম আছে কিন্তু আচ্ছা একবার দেখাই দিই যেহেতু কারণ আমি যদি এই ভিডিও ভিডিও থেকে শুরু করে অডিও এগুলো যদি আমি একবার এডিট করি সেক্ষেত্রে কোডটা চলে যায় অটোমেটিক্যালি আরেকবার ইউটিউব ইউটিউব এটা অ্যাড করে দিই আরেকবার এখান থেকে চলে যায় না কিন্তু কিন্তু আচ্ছা এখান থেকে চলে যায় না কিন্তু এডিটে গেলে ওরা সব সময় এইটা দেখায় ভিমিওটা দেখায় সব সময় আচ্ছা পাস করলাম এই যে শেয়ার শেয়ার যাওয়ার পর এমবেড ওয়েবসাইটে পেস্ট করতে গেলে সব সময় এমবেড ম্যাপ থেকে শুরু করে সব কিছুই এমবেড এখানে কন্ট্রোল এ ভি ভি দিয়ে সেভ চেঞ্জেস আচ্ছা এটা সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা গেল ভিডিও পার্ট তার নিচে কী করলাম আর ব্লক পার্ট এই যেমন সাদ্দাম ভাই এর আগে জিজ্ঞাসা করছিলো যে ব্লক পার্টটা কীভাবে অ্যাড করা যায় এই যেমন নতুন একটা রো নিলাম রোর মধ্যে ব্লক ক্যারোজের একটা নিলাম নেওয়ার পরে এখানে ব্লক অ্যাড করেছি ব্লক কিন্তু অটোমেটিকলি আসে পরে এখানে ব্লক ক্যারোজ নেওয়া হয়েছে তার নিচে কী আছে তার নিচে নতুন আলাদা একটা সেকশন আলাদা একটা রো রোর ভিতরে এক পাশে ম্যাপ আর এক পাশে হলো ফর্ম এক পাশে ম্যাপ একটা ফর্ম আর ফর্মের ভিতরে কি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করলাম কালার চেঞ্জ করলাম এটা দেখাইছি ওভারঅল এই হইলো ওভারভিউ এখন হলো একটা স্ক্রিনশট নেই ও আমি কিসের স্ক্রিনশট নিয়ে গেছি আচ্ছা এবার একটা স্ক্রিনশট আর ভিডিও অলওয়েজ ওই যে পুরোটা পুরোটা দেখবেন সবসময় একটু কষ্ট হইলেও ভিডিও পুরোটা দেখলে কারণ গ্লাসের সময় অনেক সময় অনেক কিছু মিস হয়ে যায় দুই দিন নিলে কি ভালো হয় মানে বুঝলাম না দুই দিন ক্লাস নিলে ভালো হয় আপনার যেমনি বলবেন আপনার কোনো সমস্যা নেই দুই দিন নিলে আমারও ভালো এখন আপনারা ডিসাইড করেন ডিসাইড করেন আমি একটা পোল করে দেবনি পোলে সবাই ভোট দেন যে কয় দিন নিলাম দুই দিন তিন দিন তাহলে এরকম করলাম যে শুক্র শনি একসাথে নিলাম তারপরে একটা না পাঁচ দিন গ্যাপ ছিল এরকমভাবে করেন কিনা এভাবে কিন্তু ই কম থাকে আর একটি কী করে জানি আগ্রহটা কিন্তু আস্তে আস্তে পরে কমে যায় এই কারণে এই কন্টিনিউ দেওয়া ভিডিওর একটু 